Alto, que alegria ter você juntinho comigo em mais um programa. Obrigada por ajudar a nossa evangelização. Eu conto com você, filho evangelizador, filha evangelizadora, para que o nosso trabalho continue. Por isso, ligue no 62 3506 9800. 62 3506 9800. E hoje eu estou em um lugar diferente. Eu estou aqui na porta do Museu da Memória de Trindade, porque aqui carrega a história da cidade. E hoje nós vamos voltar a falar sobre Padre Pelágio Salter, esse homem tão amado e tão querido por todos nós. Eu vou chamar você, vamos junto comigo conhecer mais uma parte dessa história? E quem hoje vai dar continuidade a essa linda história de fé e amor do Padre Pelágio Salter é o pesquisador Bento Fleury, que está aqui comigo. Bento, obrigada por nos receber. É uma grata satisfação para mim poder falar de Padre Pelágio, poder falar da sua memória e a sua imagem como ícone representativo não só da fé goiana, mas ele é um mito polígrafo de muitas vozes, de muitas identidades e identificações. Ele é marca constituinte de uma identidade popular, devocional, religiosa, literária, teatral, educacional, então ele forma um, uma constituição de muitas realidades e de muitos enfrentamentos que ele teve ao longo de sua vida. Bento, isso prova que Padre Pelágio não foi o um exemplo só de religiosidade, ele foi além disso, começando pela cultura. Sim, ele foi aqui na região de Campinas e principalmente Trindade, aquele religioso que se dedicava à juventude. Então ele criou um curso de teatro na sua época, aqui em Trindade, e dentre os seus alunos, o maior nome de destaque no teatro em Goiás, Otavinho Arantes, foi o seu aluno, que o Otavinho nasceu em Trindade em 1922. Então em 1930, com oito anos, ele já foi aluno de teatro do Pato Pelágio, que trazia para os seus alunos, então, além do catecismo, ele, depois das aulas de catecismo, ele ensinava técnicas teatrais. Então eram teatros voltados para a realidade da época, teatros de cunho religioso, teatro de cunho social. Ele não ficou apenas circunscrito no teatro religioso ou vida de santo. Tinha teatro, inclusive, pela questão feminina de uma peça chamada Cala Boca e Até Ovina, que falava sobre a necessidade da mulher votar, justamente perto de 1932, quando a mulher conquistou o direito de voto. Olha só, então ele incluía as pessoas, permitia que as pessoas tivessem essas vivências. Sim, e justamente a criança, os jovens, os adolescentes, que na época a Igreja Católica tinha grande influência na cidade, como até hoje tem, mas naquela época mais ainda, então ele aproveitava essa questão dos alunos seus de catecismo, alunos de primeira comunhão, coroinhas, para ingressarem no teatro. Inclusive a Dona Irácia Borges é uma dessas no futuro, né? hoje tem 99 anos. Com tudo isso, ele possibilitou a oportunidade que esses alunos pudessem aprender, além das, da doutrina religiosa católica, aulas de teatro e aprendizagem de postura, voz, dicção. Então foi realmente um artista, porque ele trouxe isso da Alemanha que ele havia estudado. Sem deixar de focar na educação. Sim, porque além disso ele foi é, o organizador da primeira escola de Trindade, que era a escola do sexo masculino. Depois abriu a escola do sexo feminino, depois o grupo escolar João Pessoa, que se transformou na escola Dom Prudêncio, que está até hoje, há 100 anos, existindo na cidade. Então, graças a esse impulso que ele dava, porque só existiam escolas rurais, aqui na região de Santa Bárbara de Goiás, que pertencia à Trindade, Guapó, que pertencia à cidade. Então, ele criou essa perspectiva da escola é a necessidade da educação na cidade. Lembrando que essas cidades que o Bento fala são cidades próximas Sim, aqui de Trindade, para quem região. acompanha né, de outros estados. E aí, a partir dessa questão da educação, Bento, criou-se, inclusive, hoje uma escola em homenagem ao Sim. Padre Pelagem. Existe é no, na cidade de Goianira, que era o antigo distrito de São Geraldo, que foi criado por ele nas suas desobrigas, né, que ele era o padre do tempo das desobrigas. Então, o que é desobriga? Desobrigar o católico cair à igreja, não pode ir à igreja. Então, desobrigado de ir na igreja, o padre vai até ele. Né? Então, é o padre da zona rural, das fazendas, e ah, o povoado de São Geraldo foi criado por ele, e lá existe o Colégio Estadual Padre Pelágico hoje, e em Trindade existe 
Desde a época do seu falecimento, em 64, foi criado o Colégio Estadual Padre Pelágio. Em homenagem a ele, porque ele é um grande educador também. Olha só que surpresa, né, Bento? O que chama a atenção que o papel de um religioso ele pode ir além, né? É, ele, ele não era apenas circunscrito à igreja, porque ele era aquele padre que ia na comunidade, o padre que ia nas fazendas, então ele tinha um acompanhante que o auxiliava, porque ele tinha certas dificuldades com os cavalos, né? E o calor muito grande por conta da batina, naquela época como hoje também. Então ele tinha o acompanhante que ia com ele, e ia mapeando casamentos, né, batizados, então fazia coletivamente, um mutirão. Né? Então ele casava um grupo de pessoas, batizava um grupo de crianças, porque a cidade era distante naquela época, né? as, as estradas eram ruins. Então é o padre que tinha essa capacidade de ir ao povo, né? um padre de, de cunho bastante popular e folclórico, inclusive, participava então, das procissões, mesmo não sabendo porque a, a cultura dele era uma cultura né? muito diferente da nossa. Então ele não, não deixou de participar das procissões que eram feitas, dos tríduos, das novenas, é, de toda a religiosidade bem popular, das festas juninas na roça, que ele era um incentivador também. Ele realmente cumpriu o dever de ser missionário. Sim, a missão dele era justamente estar próximo ao povo. Ele nunca ocupou um cargo elevado dentro da igreja, sempre foi um sacerdote. Aquele que realmente participava dessas atividades, né, junto com a comunidade. Na questão da música, ele foi um incentivador da primeira banda da cidade, que tocava no antigo coreto da cidade. Então ele, ele tinha uma, uma visão mais holística né, do papel do religioso, não só como aquele que traz o evangelho, mas que torna o evangelho vivo dentro das perspectivas e enfrentamentos da comunidade daquela época. E até mesmo o jornalismo, ele contribuiu. Com certeza. Né, o primeiro jornal, Santuário de Trindade, que foi, tinha esse nome, mas era feito em Campinas, que ficou por mais de oito anos em circulação, ele trazia, com a ajuda do Padre Pelágio né, e da igreja daquela época, ele trazia essa possibilidade de divulgação, principalmente da Sala dos Milagres, que foi feita em 1920, que hoje está no Santuário Basílica Menor. Ele foi um incentivador dessas práticas devocionais relacionadas a ex-votos e do registro de tudo isso. Registro das festas religiosas que havia, registro das procissões que aconteciam, da forma de devoção popular que tinha. Então o Jornal Santuário Trindade, que hoje existe lá no Arquivo Histórico Estadual de Goiás, acredito que na Mitra de Goiânia, de Goiânia também possa ter, traz o registro dessa participação dele enquanto jornalista. E a partir disso que surgiu então ideias, né, como conservar a história da cidade. Nós estamos dentro de um museu, né, Bento? As pessoas podem ver aqui que são... É, lembranças de Padre Pelágio. Isso. O Museu da Memória de Trindade, que foi feito em 99, traz os ícones religiosos, religiosos, como vocês podem perceber. Tem um busto em pedra sabão, feito pelo artista Leonel, muito bem feito, inclusive, que lembra né, o Padre Pelágio. A fotografia das suas desobrigas e a questão de quando ele foi sepultado em Campinas, em 61, quando faleceu, há 62 anos atrás, é, da grande romaria que foi feita no cemitério de Santana, depois na igreja, né, hoje, Basílica Nossa Senhora Perpétua do Socorro, em Campinas, e agora na igreja do Santíssimo Redentor, que terá adoravante o nome dele, Igreja do Padre Pelágio. Ô Bento, e quais exemplos, então, tirando essa parte religiosa, Padre Pelágio deixa pra gente? Deixa o legado, o exemplo de que é preciso ter um ideal. É, muitos dos que escreveram sobre ele, que foram seus alunos, ele falava, não, não viva sem o ideal. Todo homem precisa de um ideal na vida. O ideal é o quê? O sonho, o desejo, a necessidade de realização, a exteriorização das suas vontades. Então foi aquele que, além da, da doutrina católica, de ensinar o Evangelho, ele propiciou a pessoa de fazer aquilo que sonhava e ter o desejo de crescer dentro do que gosta. Esse Olha é o exemplo lindo, dele. Né? Ele deixou exemplos demais, né, Ben? Com certeza. Exemplos que permanecem até hoje, 62 anos, após a sua morte. Ele é lembrado muito ainda? Deus? Sim. Existem pessoas hoje já idosas que conviveram com ele e que ainda relembram né, os seus ensinamentos. Nas escolas que levam o seu nome, claro, os alunos reconhecem a sua capacidade, principalmente educacional, e através das pessoas, através das lembranças, através dos retratos, através do museu, a sua memória permanece viva. Ele faz parte dessa história? Faz parte. Ele está impregnado em Trindade, porque é a terra que ele amava, então, a terra que ele escolheu, muito distante, no grande sertão do oeste, distante da Alemanha, ele perpetuou aqui a sua memória.
A sua lembrança fica e permanece como identidade, amálgama, alicerce para outros sacerdotes vivenciarem essas práticas do culto para o povo, voltado para o povo, para a alma popular e para a identidade da, da, dos goianos. Bento, muito obrigada. Obrigado, viu? eu agradeço muito. E nós, é claro, vamos voltar amanhã. Eu conto com a sua companhia e não deixe de acompanhar o Alô Devoto. Tchau! Tchau.